this is the first step. We are introducing a sub-project in Nikeri, which we hope to reach about 300 farmers. Through this process, these farmers will expose to good knowledge, skills, access to input, and they now will be able to increase the productivity through this new knowledge. Simultaneously, the extension officer will build their skill set and their knowledge to address any other issues in a wider scale. So we're very fortunate to have the support of Mr. Basupan Singh and other farmers in the Nikeri sub-district, including the ministry, so that we could address this issue. And we're very grateful for the trainers that who have traveled from Parmarbo and all the other stakeholders in support of this training. Um, we see this as a very integral process. The first step towards improving the capacity of the extension officers and the farmers at the moment. So we're grateful for all the, the stakeholders who would be involved with us today. toename uh, in het district Nikeri ook en dat het ook iets nieuws is um, vinden wij ook vanuit het ministerie dat uh, wij dan uh, onze voorlichters dan ook gaan moeten trainen in het gedeelte van uh, het herkennen van ziekte en plagen in het veld. Ik heb de training hier leerrijk mogen ervaren. We gaan onze landbouwers moeten voorlichten. Um, dus we gaan hun de geleerde informatie moeten overdragen. Uh, er wordt daarover gesproken dat we dan een aantal boeren bij elkaar gaan moeten brengen en kijken um, hoe we dat kunnen geschieten. Of het via een training kan gaan, of het via media kan gebeuren. Dus we gaan dat iets moeten aanpakken. En um, natuurlijk wat we geleerd hebben zelfs van onze trainers. Bijvoorbeeld de pesticiden, de ziekte, de plagen enzovoort. Dat... En uh, het zeer belangrijk is de veiligheid van de boer zelfs. Want hij kan in een, um, een aangetaste plant hebben aangeraakt. En met hetzelfde handen, hij heeft het niet gewassen, niet ontsmet, gaat hij aan een ander plantje en dan brengt hij de ziekte dan over. En uh, bepaalde virussen, schimmelsoorten, kunnen met de wind meegaan op een ander plantje. Dus het is dan ook belangrijk de voor het boer dat hij elk gewas heeft een soort heeft een afstand waar je moet planten. Dus dat is de veldonderhoud is ook zeer belangrijk daarbij en de veiligheid van het boer zelf is belangrijk. Dus al zijn zijn schoeisel, zijn kleren, zijn uh, materialen wat hij gebruikt in het uh, veld zelf, alles moet besmet worden en niet alle landbouwers hebben het eens daarvan. Of ze hebben ze weten wel dat ze moeten ontsmetten enzovoort, maar er wordt niet gedaan. Dus uh, er moet dan wel uh, gelet worden daarop. De organisatie WUSC voert in het Caribisch gebied een agrarisch project uit, Sustainable Agriculture in the Caribbean. En het wordt simultaan gedraaid in uh, vijf landen. Suriname, Guyana, Jamaica, Dominica en Sint Lucia. Waarbij wij als target hebben vrouwen en jongeren. En ook marginalized men. En de target gewassen voor Suriname zijn vegetable en vegetables, groentesoorten en cassava. Wat wij be willen bereiken met dit project is dat de beneficiaries een 25% meer opbrengst hebben aan het einde van het project en een 25% meer inkomen. Deze training is speciaal bedoeld voor staf van LVV West en de bedoeling is dat de getrainde medewerkers, extension workers, hierna dan de landbouwers, de groente landbouwers, verder zullen begeleiden in het herkennen van ziekte en plagen. En natuurlijk wat te doen daartegen. Dit is een vijf jaar durend project en het wordt gefinancierd door Global Affairs Canada. En we zijn natuurlijk 
de Canadese overheid dankbaar voor het feit dat ze het project financieren. Dit project doen we in samenwerking met LVV en we zijn het ministerie zeer erg voor de medewerking en samenwerking uh, die we krijgen. En ook van de DC kregen we heel veel medewerking, waarvoor ook onze dank. Thank you.